ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഈ ചെറുപയർ കറി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിസിലിന് തന്നെ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുത്തിയാലും പുതിർത്തെടുക്കുന്നതിൽ പുതിർത്തെടുക്കാതെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വരുത്തിയാലും നമുക്ക് ചെറുപയർ വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിസിലിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് പുതിർത്തെടുത്തത് ഇനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം പണി എളുപ്പമാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിർത്തെടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ വെച്ച കുക്കറൂടെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കതാ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതാ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള വാടിക്കിട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വെട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുമെന്ന് വേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരണം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എരിവ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ എന്താ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതായത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ചെറുപയർ കറിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചക്കുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളുടെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മളിവിടെ കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ പുതിർത്തത് കൊണ്ട് ചെറുപയറിന് അധികം വേവ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പുതിർത്താണ് പുതിർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പുതിർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കു
ഈ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ വാട്ടിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് വെന്തിന് ശേഷം വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിന് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതാ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് പുതിർത്ത എന്താ പറയുക ചെറുപയറായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിസിലിന് ഈ കുക്കറിൽ വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറുപയർ ഒരുപാട് വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിർത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിസിലിന് തന്നെ കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ വെറുതെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് തേങ്ങ ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് താളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തുനിന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എരിവൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ വെച്ച ചെറുപയർ ഇപ്പം ഇതാ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരവ് ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതേപോലൊരു ചെറിയൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കടുവും ഒക്കെ നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർക്കാം ഉള്ളിപ്പം അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയ ചെറുപയർ കറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ കറി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കോ അപ്പത്തിനോ അതുപോലെ തന്നെ ചോറിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മിക്ക് ചെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോണ്ടു ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എ